csapat csatlakozott. Mi történt eddig? Az történt eddig, hogy ezt a négy csapatot a világranglistán elfoglalt erősorrendjük alapján beosztottuk már előre kettő darab csoportba, amit itt láttok jobbra tőlem, balra hozzátok képest. A Mouse Esports és a Virtus Pro került be az A csoportba, és a Ninja in Pyjamas és a Made in Brazil került be a B csoportba. Mi most történni? A mellettünk lévő kis Kübliből, Gréta segítségével kiválasztjuk azt, hogy a négy kvalifikáción bejutott csapat melyik csoporthoz fog csatlakozni. Tehát nézzük, hogy az A csoportban kicsatlakozik a Mouse Esportshoz és a Virtus Prohoz. Nem más, mint a Trigd, akik ugye a kvalifikáción kerültek be, és a világranglistán a helyük még akár a kiemelt négy közé is predestinálta volna őket. Ők kerülnek tehát az A csoportba. Nézzük a B csoportnak az első új résztvevőjét, aki majd a Ninja in Pijamashoz és a Made in Brazilhoz. A magyar csapat, a Gamerzone GG csatlakozik majd a B csoporthoz szeptember 21-22-én. Töltsük fel az A csoportot az utolsó csapattal, kiket kommentálhat majd Red Eye. Ők az Easy For Me, vagyis a cseh csapat kerül be, és egészíti ki az A csoportot, ami azt jelenti, hogy nem lesz lengyel-lengyel párharc a csoportban, mert ha csak valami nagy csodat nem történik, akkor nézzük meg az utolsó csapatot a B csoportban, az nem lesz más, mint az Advocacik, vagyis a lengyel srácok kerülnek be a B csoportba, és egészítik ki majd a csoport küzdelmeket. Közjegyző az, hogy remélem mindent rendben talált, úgyhogy videón is megvan, hogy ez lesz majd a program, velük lehet majd találkozni a V4 Future Sports Festivalon.